Hello friends and welcome back to Chiki's Biology another video tutorial in this video tutorial I am going to discuss about 10 best career options to choose after graduating in biotechnology आज हम लोग इस टॉपिक पे यहां पे बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहें अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में अपना कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स किया है लाइक जैसे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया है आप लोगों ने बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोगों का मेरे साथ में एंड तक कनेक्ट रहना बहुत जरूरी हो जाता है तो आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और मेरे साथ में लास्ट तक इस वीडियो में जो है आप लोग कनेक्ट रहें तो फ्रेंड्स आज मैं बात करूंगा उन टॉप 10 करियर ऑप्शंस के बारे में जिनको आप लोग चूज कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के बाद ठीक है और फ्रेंड्स आप लोग कौन से इनमें से करियर ऑप्शंस बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के बाद चूज कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा और कौन से करियर ऑप्शंस को आप लोग जो हैं बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के बाद में चूज कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं इन डिटेल यहां पे बात करूंगा तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो हमारे यहां पे करियर ऑप्शन है आप लोगों के लिए या जो करियर अपॉर्चुनिटी है या फर्दर जो फ्यूचर एक डायरेक्शन है अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन में कोई भी अपना बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स किया है वो है फ्रेंड्स परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करें क्योंकि फ्रेंड्स ग्रेजुएशन लेवल पे ये सच्चाई है ग्रेजुएशन लेवल पे आप लोगों को उतनी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी जितनी कि मास्टर लेवल पे मिलेगी और फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के साथ में अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी ये पॉइंट जो है डिस्कस किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है अगर आप लोगों ने बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया है अगर आप लोगों ने बी एस सी इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया है तो इन दो कोर्स को करने के बाद में आप लोगों का फर्स्ट जो एक फ्यूचर डायरेक्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं मास्टर डिग्री करूंगा अगर बीटेक किया है तो आप लोग एम टेक करें अगर आप लोगों ने बी एस सी बायोटेक किया तो आप लोग एम एस सी बायोटेक करें और फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि बी एस सी बायोटेक करने के बाद आप लोग जो है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम निकाल के आप लोग फर्दर एम एस सी परस्यू कर सकते हैं और आप लोग ऐसे ही बी टेक बायोटेक कोर्स करने के बाद में एम टेक बायोटेक कोर्स कर सकते हैं हैं आईआईटी से कर सकते हैं एनआईटी से कर सकते हैं और अदर भी बहुत सारे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से आप लोग अपना मास्टर कोर्स कर सकते हैं भले ही वो एमएससी कोर्स हो भले ही वो आप लोगों का एमटेक कोर्स हो तो फ्रेंड्स कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम आप लोग फर्दर निकाल के एमएससी कोर्स कर सकते हैं इस पे एक डिटेल वीडियो चिकी इस बायोलॉजी चैनल पे पहले से अवेलेबल है और फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जब आप लोग बीएससी कोर्स कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी में तो एमएससी करने के लिए लाइक जैसे कि आप लोगों का आई आई बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम होता है आप लोग जो है जे एन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी एमएससी कर सकते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं और फ्रेंड्स आप लोग एम जो करते हैं आई से एन से इसके लिए आप लोग जो है गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम के थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हैं या फिर आप लोग गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम के थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हैं तो फ्रेंड्स मास्टर कोर्स करने के बाद फिर आप लोग जो है फर्दर पीएचडी कर सकते हैं और फ्रेंड्स फिर आप लोगों की जो जॉब होती है वो बहुत अच्छी आप लोगों को मिलती है और फ्रेंड्स बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा डोमेन है इसमें जितनी आप लोगों के पास में डिग्री होंगी उतनी अच्छी आप लोगों को जॉब मिलेगी क्योंकि फ्रेंड्स इसमें यह माना जाता है कि डिग्रीज पे डिग्रीज अगर आप लोग लेते जाएंगे तो आप लोगों को फिर बहुत ही अच्छी जॉब मिलेगी क्योंकि फ्रेंड्स जब हम लोग बहुत सारी डिग्रीज ले लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी डोमेन में तो फ्रेंड्स फिर कंपटीशन जो है उतना ही कम होता जाता है ग्रेजुएशन लेवल पे ज्यादा कंपटीशन मास्टर लेवल पे उससे कम कंपटीशन जॉब के लिए फिर फ्रेंड्स जब हम लोग पीएचडी लेवल पे जाते हैं तो फिर वहां पर और कौ... कम कंपटीशन हो जाता है क्योंकि सभी लोग तो पीएचडी नहीं करते सभी लोग तो मास्टर डिग्री नहीं करते तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को पता होना चाहिए अब मैं सेकंड करियर ऑप्शन की बात करूंगा फ्रेंड्स वो है वर्क अंडर अ साइंटिस्ट आप लोग किसी साइंटिस्ट के अंडर में वर्क कर सकते हैं आप लोग वहां पे एज अ जी आर एफ जूनियर रिसर्च फेलो की तरह आप लोग वहां पर वर्क कर सकते हैं और फ्रेंड्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेने के लिए आप लोगों के पास में बी के बाद तो आप लोग ये नहीं कर सकते बी एस कोर्स करने के बाद तो आप लोगों को जी नहीं मिलेगा आप लोग जो हैं जेआरएफ अगर बनना चाहते हैं तो आप लोगों के पास में या तो बीटेक की डिग्री होना चाहिए बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स की डिग्री होना चाहिए या फिर आप लोग जो हैं पहले बीएससी करें देन फिर आप लोग एमएससी करें तो आप लोग जेआरएफ ले सकते हैं तो फ्रेंड्स यहां पे जो है बीएससी वालों के लिए मुश्किल है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स वाले जो है वो यहाँ पे किसी भी साइंटिस्ट के अंडर में वर्क कर सकते हैं तो ये सेकेंड यहाँ पे करियर ऑप्शन है ठीक है नेक्स्ट बात करूंगा फ्रेंड्स में अप्लाई फॉर अ जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर
अपना बी टेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर लेते हैं या फिर आप लोग बी एस सी इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर लेते हैं तो आप लोग बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में आप लोग जा सकते हैं ठीक है आप लोग बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर आप लोगों को मिल जाएंगे लाइक जैसे कि आप लोगों को बहुत सारे फर्म्स आप लोगों को मिल जाएंगे जो प्राइवेट फर्म्स होते हैं और फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत सारे जैसे फूड डोमेन में आप लोगों को जो मिल जाएगी डेयरी में आप लोगों को बहुत सारे डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वहाँ पे बहुत सारे ग्रेजुएशन लेवल के जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं उनको वहाँ पर हायर किया जाता है ठीक है और फ्रेंड्स वहाँ पर फिर क्वालिटी में उन लोगों को रखा जाता है क्वालिटी को चेक करने के लिए तो आप लोग बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में आप लोग जा सकते हैं नेक्स्ट बात करूँगा कि वर्क एज लैब टेक्नीशियन या असिस्टेंट ठीक है प्राइवेट सेक्टर्स की अगर आप लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए इन डिटेल तो आप लोग जो हैं वीडियो चिकीज बायोलॉजी चैनल पे अवेलेबल हैं और फ्रेंड्स आप लोगों को अगर प्राइवेट सेक्टर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं मैं आप लोगों को उन सभी वीडियोज के जो लिंक है मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा अब मैं बात करूंगा अपने फोर्थ कैरियर ऑप्शन के बारे में वो है वर्क एज अ लैब टेक्नीशियन और साइंटिस्ट ठीक है तो फ्रेंड्स आप लोग लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं आप लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट लैब्स में आप लोग लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं असिस्टेंट आप लोग बन सकते हैं ठीक है और फ्रेंड्स जैसे कि बहुत सारे बीएससी जो बायोटेक कोर्स कर, करते हैं स्टूडेंट्स वो भी लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं असिस्टेंट बन सकते हैं बहुत सारी लैब्स में बहुत सारी डायग्नोसिस की लैब होती है जहाँ पे बायो का वर्क होता है वहाँ पे आप लोग फर्दर जा सकते हैं वहाँ पे जैसे आप लोगों को पता है बहुत सारे टेस्ट होते हैं ठीक है जैसे ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट ठीक है लीवर फंक्शन टेस्ट इस तरह के बहुत सारे टेस्ट वहां पे होते हैं क्योंकि बायोकेमिस्ट्री तो आप भी लोग वहां पे पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी भी वहां पे होता है तो माइक्रोबायोलॉजी के बहुत सारे टेस्ट होते हैं उस माइक्रोबायोलॉजी भी आप लोग रीड करते हैं भले ही आप लोग बीटेक बायोटेक स्टूडेंट हो भले ही आप लोग बीएससी बायोटेक स्टूडेंट वहां पर हो नेक्स्ट बात करूंगा बिकम एन एंटरप्रीन्योर ठीक है आप लोग जो है एंटरप्रीन्योर आप लोग बन सकते हैं अपना खुद का आप लोग कोई भी स्टार्टअप ले सकते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स ये भी आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है और बहुत सारे जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है वो छोटे छोटे अपने बहुत सारे स्टार्टअप वहां पे चला देते हैं बहुत सारे स्टार्टअप वो लोग जो हैं स्टार्ट करते हैं ठीक है तो ये भी आप लोग कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद में नेक्स्ट बात करूंगा यहाँ पे जब आप लोग अपना कोई भी स्टार्टअप लेते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के सामने बहुत सारे टास्क रहते हैं और फ्रेंड्स उन सभी टास्क को आप लोगों को फेस करना वहां पर पड़ता है आप लोगों के सामने मनी की प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के पास में स्पेस की प्रॉब्लम हो सकती है बहुत सारी प्रॉब्लम वहां पर हो सकती है बट अगर आप लोगों का स्टार्टअप चल जाता है और एक राइट डायरेक्शन में आप लोग अपने स्टार्टअप को लेके चले जाते हैं तो फ्रेंड्स इससे अच्छा आप लोगों के पास में कोई करियर ऑप्शन नहीं होता स्टार्टअप में आप लोग जो हैं बहुत आगे जा सकते हैं बट इसमें आप लोगों को बहुत ही मेहनत करना होता है और आप लोगों को एक राइट डायरेक्शन में अपने सभी जो आप लोगों के एफर्ट्स हैं वो वहां पर आप लोगों को लगाने होते हैं ठीक है इसमें आप लोगों को बहुत सारी फंडिंग्स भी मिल जाती है ठीक है और आप लोगों को गवर्नमेंट भी सपोर्ट इसमें कर देती है अगर आप लोग जो है इसके लिए फर्दर वहां पर आप लोग वर्क करते हैं तो फ्रेंड्स स्टार्टअप भी बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहता है नेक्स्ट बात करूंगा अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ सेल्स इन अ बायोफार्मा कंपनी यहां पे एक पॉइंट आप लोगों को देखना है कि बायोफार्मा कंपनी मैं फार्मा कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं बायोफार्मा कंपनी की बात कर रहा हूं बायोफार्मा कंपनी वो कंपनीज होती है मैंने बहुत अपनी वीडियोज में आप लोगों को बताया है कि जो बायोटेक्नोलॉजी का वर्क करती है जैसे कि वैक्सीन प्रोडक्शन एंजाइम्स प्रोडक्शन ठीक है बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं उनको बनाती है ठीक है जैसे इंसुलिन को बनाती है बहुत सारी चीजें बनाती है तो वो बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ठीक है तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो बायोफार्मा इंडस्ट्री होती हैं, इनमें आप लोग अगर सेल्स में आप लोग जॉब पाते हैं तो इसमें भी आप लोगों का फ्यूचर यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन किया है ठीक है आप लोग फार्मा इंडस्ट्री के सेल्स में आप लोग मत जाए आप लोग बायोफार्मा के इंडस्ट्री के सेल्स में आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को फिर वहां पर वही वर्क मिलेगा और आप लोगों को वहां पर जानकारी भी होगी क्योंकि आप लोग बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे अप्लाई इन द गवर्नमेंट सेक्टर बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है और ये क्वेश्चंस भी मुझसे करते रहते हैं कि सर बायोटेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है क्या फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब्स हैं बट बहुत कम है और उन जॉब्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा बायोटेक्नोलॉजी जो है अभी इंडिया के अंदर उतना लेवल पे नहीं गया है जितना आप लोग सोचते हैं ठीक है बायोटेक्नोलॉजी में आप लोगों को जॉब मिल जाएगी बट उसके लिए आप लोगों को बहुत ही ज्यादा आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा आप लोगों को वो जॉब सर्च करनी पड़ेगी मीन्स आप लो
देनी पड़ेगी आप लोगों को जॉब मिलेगी नहीं आसानी से उसके लिए आप लोगों को बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी बहुत सारी कंपनीज में जाना पड़ेगा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ेगा बहुत स्ट्रगल आप लोगों को करना पड़ेगा देन उसके बाद आप लोगों को वो जॉब मिलेगी बट ये भी हंड्रेड परसेंट आप लोगों को बता दू और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जॉब आप लोगों को मिल जाएगी अगर आप लोग जॉब को ढूंढने के पीछे वहां पर पड़ जाएंगे अगर आप लोग जॉब को पूरी लॉयलिटी के साथ में सर्च करेंगे ठीक है तो फ्रेंड्स आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं आप लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर आप लोग बन सकते हैं आप लोग जो हैं अब तो तीन पीएसयू भी खुल गए हैं बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इन सभी पीएसयूज में आप लोग जा सकते हैं ठीक है और फ्रेंड्स पीएसयू में जो है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स जा सकते हैं जो थ्री पीएसयू ओपन हुए हैं उस पर एक वीडियो चिकीज बायोलॉजी चैनल पे पहले से अवेलेबल है अगर आप लोग टाइप करेंगे पीएसयू जॉब्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स तो आप लोगों को फर्स्ट वही वीडियो दिखाई देगी अगर आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं और पीएसयू कौन कौन से है कहाँ कहाँ पे है उस उस उन सभी पीएसयूज से रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ठीक है तो आप लोगों पीएसयू भी हैं बट बीएससी स्टूडेंट्स पीएसयू में नहीं जा सकते एमएससी स्टूडेंट्स जा सकते हैं क्योंकि वहां पे गेट भी एलिजिबिलिटी है और फ्रेंड्स जो बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स हैं वो भी गेट को निकालने के बाद उनसे भी पीएसयू में ज्वाइन हो सकते हैं ठीक है आप लोग जो है फोरेंसिक साइंस में जा सकते हैं फोरेंसिक साइंस में भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट को जो है हायर किया जाता है वो भी एक गवर्नमेंट जॉब होती है वहां पर भी आप लोग जो है फोरेंसिक ऑफिसर बन वर्क कर सकते हैं फोरेंसिक लैब में और फोरेंसिक लैब जो हुए हैं वो बहुत बड़ी बड़ी फोरेंसिक लैब्स जो इंडिया के अंदर हैं और यहाँ पे बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं जाके वर्क करते हैं और फ्रेंड्स ये गवर्नमेंट जॉब है और भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए और मैं आप लोगों के साथ में अपनी कुछ आने वाली वीडियोस में इन डिटेल उन जॉब्स के बारे में डिस्कस करूंगा तो फ्रेंड्स ये बात होगी गवर्नमेंट सेक्टर की अब हम लोग बात करेंगे गेट अ जॉब इन आर आप लोग अगर बीएससी स्टूडेंट हैं तो आर में जाना आप लोगों के लिए इम्पोसिबल है क्योंकि ग्रेजुएट बीएससी लेवल पे कोई भी कंपनी जो है आप लोगों को भले ही वो फार्मा हो या बायो फार्मा हो आप लोगों को आर सेक्शन में नहीं रखती आप लोगों के पास में एम डिग्री होना जरूरी है या फिर आप लोगों के पास में अगर बी डिग्री है तो आप लोग जा सकते हैं आर सेक्शन में बट बी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आर सेक्शन में उतनी जल्दी नहीं जा पाते ये रियलिटी है बी स्टूडेंट्स जो है बायोटेक्नोलॉजी उन लोगों को वन टू टू ईयर का पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा या थ्री ईयर का या फोर ईयर का ठीक है उसमें मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो थ्री ईयर का ही होता है आर एनडी में अगर आप लोगों को जाना है थ्री ईयर का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा देन उसके बाद आप लोग जो है फर्दर आर एनडी में जा सकते हैं और अगर आप लोगों का लक बहुत अच्छा है तो आप लोगों को बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद भी आर एनडी सेक्शन में जॉब मिल सकती है बट बीएससी वालों को आर एनडी सेक्शन में जॉब नहीं मिलती आप लोगों को एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करना पड़ेगा तो आप लोग भी डायरेक्ट आर एनडी में जा सकते हैं और अगर आप लोग डायरेक्ट आर एनडी नहीं जा पा रहे हैं तो इसके लिए फिर आप लोगों को टू टू थ्री ईयर आप लोगों को किसी रेगुलेटरी प्लांट में किसी डोमेस्टिक प्लांट में आप लोगों को एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा देन उसके बाद आप लोग जो हैं आर एन डी सेक्शन में जा सकते हैं तो फ्रेंड्स जो एमटेक स्टूडेंट्स होते हैं जो एमटेक करते हैं आईआईटी से एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स या जो लोग एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं आई से आई से या इंडिया के किसी भी अदर रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन से लाइक जैसे कि आई से या अदर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ठीक है तो वो लोग जो है डायरेक्ट आर में जा सकते हैं उनके लिए वहां पे बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहती हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा वहां पे रहता है और उन सब वो सभी कंपनीज जो हैं आईआईटी के टैग को देख के एनआईटी के टैग को देख के और फ्रेंड्स ये जो सभी टैक्स होते हैं इन सभी टैक्स को देख के या आई का टैग अगर आप लोग लेके जाएंगे तो आप लोगों को इजिली आर में जॉब दे देती है एज अ फ्रेशर कैंडिडेट तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया अब मैं एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो हमारी नेक्स्ट यहाँ पे करियर आप लोगों के लिए ऑप्शन है या करियर अपॉर्चुनिटी है वो है आप लोगों के लिए गेट अ जॉब इन आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में एंड पे पेटेंटिंग में ठीक है आप लोग पेटेंट ऑफिसर बन सकते हैं और फ्रेंड्स बहुत सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है आप लोगों को एज अ पेटेंट ऑफिसर आप लोगों को रिक्रूट करती हैं आप लोगों को हायर करती हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी जो फार्मा कंपनीज हैं या बायो फार्मा कंपनीज हैं वो आप लोगों को एज अ पेटेंट ऑफिसर हायर करती हैं तो फ्रेंड्स पेटेंट में भी आप लोगों का बहुत ही अच्छा एक स्कोप है और फ्रेंड्स इसमें आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को प्राइवेट जॉब्स भी मिलती हैं और आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलती हैं ठीक है और पेटेंट 
पेटेंट का अलग से एक डिपार्टमेंट भी है उसके बारे में अगर आप लोग गूगल पे डालेंगे तो उसके जो ऑफिस हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे एक दिल्ली में है एक साउथ इंडिया में है एक कोलकाता में शायद वेस्ट बंगाल में है तो ये सभी आप लोगों को मिल जाएगा नेक्स्ट बात करूंगा मैं और यहाँ पे सैलरी भी आप लोगों को अच्छी मिलती है तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करूंगा मैं ये सभी जॉब जो है पेटेंटिंग की इनको आप लोग पा सकते हैं बी इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद या फिर बी इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद ठीक है बी आप लोग जो है बी टीचर इन एन ऑर्गेनाइजेशन ये आप लोगों के लिए नेक्स्ट करियर ऑप्शन है आप लोग बी टीचर इन इन एन ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी में आप लोग वर्क कर सकते हैं और फ्रेंड्स बीएससी जो बायोटेक्नोलॉजी है और बीटेक जो बायोटेक्नोलॉजी है वो कैसे एज अ टीचर वहां पे वर्क कर सकता है तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो है जैसे कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज में आप लोगों आप लोग पढ़ा सकते हैं वो सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जैसे पॉलिटेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी तो इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं इनमें जो है आप लोग बीएससी बायोटेक और बीटेक बायोटेक कोर्स करने के बाद आप लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं कॉलेज या जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें आप लोग डिप्लोमा स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करते हैं स्टूडेंट्स ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे ये टेन हमारे यहाँ पे करियर ऑप्शन हो गए टेन हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज हो गई ग्रेजुएशन के बाद एक करियर अपॉर्चुनिटी में आप लोगों के साथ में यहाँ पे एडिशनल डिस्कस करूंगा जो मेरी वो इस लिस्ट में नहीं है वो एक अलग ही यहाँ पे करियर ऑप्शन है वो है सॉफ्टवेयर कंपनी में आप लोग जॉब कर सकते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में जो है आप लोग जा सकते हैं बट यहाँ पे बी एस स्टूडेंट नहीं जा सकते यहाँ पे बी इन बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट जा सकते हैं बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है जिनमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जाते हैं आई के स्टूडेंट जाते हैं वहां पर बी टेक स्टूडेंट जा सकते हैं और फ्रेंड्स कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में जो कंप्यूटर साइंस में भी होते हैं तो उन सभी सब्जेक्ट्स के बिहार पे ये जो कंपनीज होती हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज ये बीटेक बायोटेक स्टूडेंट्स को हायर करती हैं और आप लोगों को भी पता होगा ठीक है तो फ्रेंड्स इन सभी करियर ऑप्शन में से आप लोग जो है किसी भी एक करियर ऑप्शन को चुन सकते हैं अगर आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में किया है सो so फ्रेंड्स इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंडिया के नंबर वन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है एन अकेडमी और आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ और इन सभी अकाउंट्स की जो लिंक्स हैं वो मैं आप लोगों को अपनी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देता हूँ और इन सभी अकाउंट्स के थ्रू आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं वहां पर भी आप लोग जो है अपने क्वेश्चन अपनी क्वेरीज अपने डाउट अपने आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पर लेकर आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस किया है सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग और इन सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को अपने जूनियर्स को अपने बैचमेट्स को अपने क्लीग्स को आप लोग शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इन सभी वीडियोज को लाइक करें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें सो थैंक यू फ्रेंड्स